प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन यानी घंटी को दबाना मत भूलिए हेलो फोटोहॉलिक्स आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी मटरी और ये मटरी हम आटे से बनाएंगे ये बहुत ही क्रिस्पी बनती है और बहुत ही अच्छा इसका डिजाइन लगता है तो आप होली पे दिवाली पे या फिर किसी भी फेस्टिवल पे या फिर आप ऐसे ही शाम को खाने में शाम को नाश्ते में इसको बना सकते हैं बहुत ही आसान है तो अगर आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करना मत भूलिए इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी आसान लगी और प्लीज 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 नीचे कमेंट करना जरूर मत भूलिएगा तो जल्दी से हम ये डिश बनाना शुरू करते हैं एक मिक्सिक बॉल में मैंने यहाँ पे 200 से 250 ग्राम के करीब आटा लिया है ये घेहू का आटा है और ये जो मटरी आज बना रही है सिर्फ घेहू के आटे से बनाएंगे तो 200 से 250 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पे आटा लिया है आप ज़्यादा भी ले सकते हैं जितनी आपको मटरी बनानी है उसके हिसाब से और मैंने आधा चम्मच के करीब इसमें नमक मिला लिया है आधा से एक चम्मच के करीब नमक मिला लीजिए और आधा चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर अजवाइन डाल दिया है तो आधा चम्मच अजवाइन और आधा से एक चम्मच के करीब आप नमक डाल दीजिए मैंने एक बड़ा चम्मच इसमें तेल डाल दिया है एक बड़ा चम्मच या दो छोटे चम्मच तेल आप इसमें डाल दीजिए और इसको मैं अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी आटे को तेल को अजवाइन को और नमक को हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं अब आपको ध्यान रखना है कि हमें जो आटा ये तैयार करना है ये बहुत ही सख्त होना चाहिए तो सख्त आटा बनाने के लिए हम इसे बहुत ही धीरे धीरे करके पानी मिलाएंगे तो आप मुश्किल से इस पर चार से पाँच चम्मच के करीब पानी मिलाइए एक बार में वापस से इसको गूँथें फिर इसमें चार से पाँच चम्मच के करीब पानी मिलाइए तो आपको इसको जब तक गूँथना है जब तक कि आपका आटा बहुत ही सख्त हो और जैसे आप जानते हैं कि पूरी का आटा बहुत सख्त होता है उससे भी हमें सख्त ही आटा तैयार करना है तो आप देख सकते हैं कि हमारा आटा ऑलमोस्ट तैयार है तो इसको हम ऐसे ही एक दो मिनट के लिए अच्छे से गूँथेंगे और आप देख सकते हैं आटा तैयार है सारा आटा फिक्स हो गया है साथ में हमने बहुत सख्त आटा रखा है तो हमारा आटा जो है बिल्कुल तैयार है और जितना आप सख्त आटा रखेंगे उतनी क्रिस्पी आपकी जो मटरी है वो बनेगी तो आटा तैयार है और मैं आपको उंगली से दिखा रही हूँ कितना सख्त मैंने आटा तैयार किया है अब इसको आप ढक के 10 मिनट के लिए साइड में रख दीजिए 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने के लिए हम इसे साइड में रख देंगे तो 10 मिनट बाद हमारा आटा आप देख सकते हैं तैयार है अब इसके अंदर मैं छोटी छोटी लोहिया बना लूँगी इस आटे से तो मैंने छोटी छोटी लोहिया तैयार कर ली है आटे की अब इसमें से हम एक लोही ले लेंगे और इसकी हम एक पूरी तैयार करेंगे तो ध्यान रखना है आपको कि मैं जो पूरी तैयार कर रही हूँ बहुत ही पतली रखनी है आपको ये जो छोटी रोटी मैं बना रही हूँ बहुत पतली रखनी है और आप जो हमारी मीडियम साइज़ की पूरी होती है उसकी साइज़ की रख सकते हैं पर उससे हल्की सी पतली होनी चाहिए तो आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी पतली रोटी तैयार की है मैंने इस यहाँ पर और इसके ऊपर मैं कांटे से अभी छेद कर रही हूँ तो इससे हमारे जो जब आप इसको तेल में डालेंगे तो ये फूलेगी नहीं तेल में जाके अब इसके ऊपर आप हल्का हल्का तेल या घी जो भी आप लगाना चाहते हैं आप लगा लीजिए मैंने घी लगाया है हल्का से इस पर आटा छिड़के अब इसको हम फोल्ड कर देंगे ध्यान रखिएगा आपको दब, दबा के फोल्ड नहीं करना है हल्के हाथ से फोल्ड करना है वापस से मैंने हल्का सा घी लगा दिया हल्के हाथ से दबा कर नहीं हल्का सा इस पर आटा छिड़क दिया है वापस से इसको फोल्ड करना है ध्यान रखिएगा बिल्कुल दबाना नहीं है इसको और इसके कोने हमें दबाने हैं बस तो कोने मैंने नीचे से हल्के से दबा दिए हैं ऊपर से बिल्कुल दबाई नहीं है और आप देख सकते हैं हमारी सारी लेयर खुली है खिली हुई है और हमने बस हल्के से साइड से कोने दबाए हैं छोटे से ज़्यादा नहीं तो आपको हल्के से जो भी मैंने अभी आपको बताया कि बस कोनों को बहुत ही नीचे से आपको बंद करना है तो देखा कि मैंने लेयर बिल्कुल भी प्रेस नहीं की थी कोने मैंने दोनों हल्के से प्रेस किए ताकि मटरी तेल में जाके खुले नहीं और आप देख सकते हैं सारी लेयर इसकी खुली हुई है ताकि तेल में जाके अच्छे से फ्राई हो वापस से मैंने एक रोटी ले ली है पतली इस पर मैंने कांटों से छेद कर दिया है कांटे से और इसके ऊपर मैं आप हल्का सा घी लगा लूँगी चारों तरफ हल्का सा घी लगा लीजिए आप इसके ऊपर हल्का सा आटा छिड़क दीजिए और इसको अभी बंद कर दीजिए ध्यान रखिए आपको बिल्कुल हल्के हाथ से बंद करना है इसको प्रेस नहीं करना है वापस से मैंने घी लगा दिया है हल्का सा आटा छिड़क दिया है एक और बार इसको हल्का सा हम बंद कर देंगे कोने प्रेस किए मैंने बिल्कुल भी जब आप इसको बंद कर रहे हैं आप इसको प्रेस मत कीजिए बस कोने प्रेस कीजिए आपको सारी लेयर इसकी अच्छे से दिखनी चाहिए तो जल्दी से हम हमने गरम तेल में हमारी जो मटरियाँ हैं डाल दी हैं और मैं ध्यान रखना है कि ये मटरी जो हम बना रहे हैं इसको बहुत ही कम आँच पर बनाना है 
तो जब आप मटरिया तेल में डाल रहे हैं तब एकदम आँच को कम कर दीजिए और कम आँच पे आपको ये मटरिया तैयार करनी है तेज़ आँच पे नहीं करनी है वरना आपकी मटरिया अच्छे से पकेंगी नहीं अंदर से बिल्कुल कम आँच पे आप इसको बनने दीजिए पाँच से छः मिनट लगते हैं या फिर गोल्डन ब्राउन कलर आने तक आपको उसको पकाना है पर आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप ये जो मटरिया बना रहे हैं एकदम कम आँच पे अब आप एक कांटे की मदद से चारों तरफ मटरियों को तेल में अच्छे से फ्राई कर सकते हैं तो जब आपका एक सेट तैयार हो जाता है उसको आप निकाल लीजिए वापस से आप जब दूसरा सेट डाल रहे हैं तब आप गैस को कम ही रखिए ज़्यादा मत रखिए और कम ही आँच पे हमें सारी मटरियों को इनको तैयार तो हमारे जो ये सेट है तैयार है इसको भी हम निकाल लेते हैं तो जैसे आपने देखा कि हमारी जो मटरिया है वो तैयार है और आपने देखा कितनी क्रिस्पी बनी है और आपको कभी यकीन नहीं होगा कि इतनी अच्छा डिज़ाइन और इतनी अच्छी मटरी आप इतनी क्रिस्पी आटे से भी बना सकते हैं फ्री बना सकते हैं तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी इजी लगी और आप इसको होली दिवाली पर या किसी भी फेस्टिवल में बनाएंगे तो प्लीज़ 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 प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करना मत भूलिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ 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 आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए प्लीज़ नीचे कमेंट करना मत भूलिए तब तक के लिए हैव अ नाइस डे टेक केयर बाय बाय